good morning class 3 how are you hope all of you are fine and this is your neha ma'am and today we are going to begin with your chapter 9 cooking food you know cooking what is cooking cooking is you must have seen your mothers in the kitchen when they are preparing food for you so that preparation of food is called cooking why do we cook the food cooking makes food soft and easy to digest there are different ways by which the cooking takes place few are boiling steaming frying grilling roasting and baking boiling boiling is a technique when solid food is heated in boiling water is called boiling rice pulses meat and vegetable curries are cooked in this way must have seen na किसी चीज़ को यू नो हॉट वाटर या उबलते हुए पानी में जब हम हीट करते हैं सो so जिससे फूड जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है दैट इज़ कॉल योर बॉइलिंग स्टीमिंग स्टीमिंग इज जब उबलते हुए पानी से निकलने वाले भाप से जब हम चीज़ों को कुक करते हैं तो उसे हम स्टीमिंग कहते हैं फ्राइंग सम फूड आइटम्स आर प्रिपेयर बाई फ्राइंग इन ऑयल दिस नीड्स अ कराई और वॉक एग्जाम्पल पूरी एंड पकौड़ा यू नो द मेथड ऑफ कुकिंग इन विच एनी ठीक है इज यू नो डिप्ड अंडर द बॉइलिंग ऑयल या हीट गरम ऑयल या गरम तेल में जब हम किसी भी चीज़ को डिप करके बॉईल करते हैं या डिप करके बाहर निकालते हैं तो उसे हम फ्राइंग कहते हैं पूड़ी पकौड़ी या यू नो समथिंग एल्स समोसे दीज ऑल आर कुकड बाय द मेथड ऑफ फ्राइंग ग्रिलिंग वैन फूड इज़ कुकड ओवर डायरेक्ट हीट इट इज़ कॉल्ड ग्रिलिंग जब हम फूड को डायरेक्टली गर्म हीट पे यू you नो know, सीधा सीधा आग पे या सीधा हीट पे जब हम उसको कुक करते हैं तो उसे हम ड्रिलिंग कहते हैं जैसे टिक्काज यू नो मस्ट हैव सीन पनीर टिक्का चिकन टिक्का इन ऑल दैट जैसे डायरेक्टली हम हीट पे या फायर पे यू नो कुक करते हैं रोस्टिंग ऑल ईयर वेन कोल और वुड बर्निंग चूलाज व यूज इन यूज फूड वॉज रोस्टेड ऑल ईयर वेन कोल और वुड बर्निंग चूलाज वर इन यूज वुड वॉज रोस्टेड इन द हॉट एश food was roasted in the hot ash of these chulas when things are cooked in hot pan or vessels without using oil and water is called roasting you know earlier pehle jab seedha you know dadi ma ya nani ma jab chule pe khana banate the that time wo you know garam ash it means jo wood ki jo garam ash hoti thi us garam ash mein cheezon ko roast karte the ab hum kya karte hain basically koi bhi hot vessel यू नो फायर पे रख के बिना ऑयल को यूज़ किए जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं कुक करते हैं रोस्ट करते हैं उसी प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं बेकिंग बेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कुकिंग इन विच द फूड इज़ कुकड इन एन अवन एज बेकिंग नीड्स वेरी लिटल और नो फैट फूड कुकड दिस वे इज़ हेल्दी वी बेक ब्रेड्स केक्स कुकीज वेजिटेबल्स मीट एंड फिश यू नो बेकिंग ऑफकोर्स वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ कुकिंग नाउ डेज इसमें क्या so it's a very popular method of cooking nowadays because you know it uh, is it can be done without using oil or ghee you know so it's very healthy or aajkal you know your favorites you know, that uh, cakes breads all these are prepared by the method of baking only now how can we preserve and uh, you know how can we preserve the food for long period of time hum kis tarike se kisi bhi food ko lambe samay tak you know store ya usko preserve rakh sakte hain jaise ki aapne dekha hoga sauce jams uh, pickles theek hai these are preserved food okay these you can you know you, you can use them for a long period of time drying and canning of food preserves it we can eat such food long after it has been made yani drying se ya canning ke process se hum usko lambe samay tak preserve kar sakte hain kaise drying means drying ka matlab hota hai ki us food mein koi bhi you know water ka content nahi hona chahiye because agar water hoga तो ऑब्वियस है कि वो ख़राब होने के चांसेस होंगे कैनिंग मीन्स अगर हम उन्हें एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं यानी ऐसे बर्तनों में स्टोर करके रखते हैं जिसमें फूड के साथ जो एयर है वो बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आए तो इस प्रोसेस को हम कैनिंग कहते हैं ऐसे फूड को जो कि कैनिंग और ड्राइंग प्रोसेस से प्रिजर्व किए जाते हैं उन्हें हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं कुछ फूड आइटम्स को हम स्टोर करके प्रिजर्व करते हैं स्टोर मीन्स फ्रीज में स्टोर करके जैसे आइसक्रीम्स हैं कुछ डेजर्ट्स हैं कोल्ड सैलड्स हैं ठीक है इन्हें हम जब फ्रिज में रखते हैं को यू नो लेस टेम्परेचर में कूल cool टेम्परेचर में तो उन्हें लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है ना फ्यूल्स एंड स्टोव्स सब्सटेंस विच इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज़ कॉल्ड फ्यूल यानी वो सब्सटेंसेस जिन्हें बर्न करने से हीट प्रोड्यूस होती है उन्हें हम फ्यूल कहते हैं जैसे कैरोसिन गोबर गैस एल पी जी 
kitchen tools and vessels a variety of tools and vessels are used in the kitchen in modern times many electronic appliances are also used in the kitchen mixer grinder toasters rice cookers and microwave oven vessels pressure cooker karai and frying pan we must take care uh, while working in the kitchen so we must follow some safety tips फर्स्ट ऑल किचन मस्ट हैव प्रोविजन्स टू रिमूव हॉट एयर थ्रू चिमनीज एंड एग्जॉस्ट यानी किचन में इस तरीके का कोई यू नो टेक्निक या एग्जॉस्ट या चिमनी ज़रूर होना चाहिए जिससे कि किचन की जो हीट है वो बाहर जा सके वी शुड ऑलवेज हैंड्स वॉश हैंड्स बिफोर वर्किंग इन द किचन किचन में काम करने से पहले हमें हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि जर्म्स और डस्ट उसमें से रिमूव हो जाए वी शुड ऑलवेज भी केयरफुल वेल यूजिंग किचन नाइफ्स एंड सीजर्स यानी सीजर्स और किचन नाइफ्स को यूज़ करने से पहले वी शुड भी वेरी केयरफुल कहीं कट ना जाए वी शुड ऑलवेज भी केयरफुल वेल हैंडलिंग हॉट फूड एंड वेसल्स नाउ यू नो द ओके नाउ द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज हैव डिफरेंट फूड ईटिंग हैबिट्स फर्स्ट वट इज टेपल फूड राइस एंड वीट आर द मेन फूड इन इंडिया राइस आर कॉल्स टेपल फूड यानी हमको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस और वीट को कंज्यूम किया जाता है इन्हें हम स्टेपल फूड कहते हैं मोस्टली पीपल ईट फूड Mostly people eat food which is easily available around them. Now here we have the fill in the blanks and question uh, and uh, you know name the circle the exercise of this chapter. Hope all of you will complete it. Thank you and have a nice day.